Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein Flugzeug? Nein. Es ist Super Vectoring. Schon mal was von Super Vectoring gehört? Ja? Nein? Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an in den Netzgeschichten. So viel kann ich schon mal verraten, es wird schnell. Beim Breitbandausbau in Deutschland setzt die Telekom verschiedene Technologien ein, die alle auf Glasfaser basieren. Eine davon ist Vectoring. Dabei werden die zumeist grauen Kästen am Straßenrand, die Multifunktionsgehäuse, per Glasfaserleitung ans Netz angeschlossen. Die Verbindung von den grauen Kästen in die Haushalte läuft bei Vectoring dann über ein Kupferkabel. Dank der Vectoring-Technologie sind aber auch hier hohe Geschwindigkeiten möglich. Denn Vectoring filtert Interferenzen aus der Leitung und beschleunigt so das Kupfer. Bisher ermöglichte Vectoring Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 40 Megabit pro Sekunde im Upload. Mit Super Vectoring sind Geschwindigkeiten von bis zu 250 Megabit pro Sekunde im Download drin. Wo kommt Super Vectoring zum Einsatz? Das Supervektoring kommt überall dort zum Einsatz, wo wir die Multifunktionsgehäuse schon mit Glasfaser angeschaltet haben und auch die Systeme schon Vectoring-fähige Produkte bieten. Wie kommen die Supervektoring-Geschwindigkeiten zustande? Bisher benutzen wir 17 MHz als Übertragungsfrequenz für unsere Vectoring-Produkte. Zukünftig erhöhen wir dieses Frequenzband auf 35 MHz. Durch diese Verdopplung des Frequenzbereiches für die Übertragung der Datenrate erzielen wir eine Geschwindigkeit, die mehr als doppelt so hoch ist wie die jetzigen Vectoring-Anschlüsse. Wir erreichen dann eine Geschwindigkeit bis zu 250 Megabit pro Sekunde für diese Anschlüsse. Was ist dafür nötig? Zum einen müssen wir unsere Technik mit Supervectoring fähigen Linecards bestücken. Das tun wir derzeit schon und zum anderen benötigt der Kunde einen Router, der super fähig ist. Mit wenigen gekonnten Handgriffen ist der unscheinbare Kasten also einsatzbereit. Schauen wir doch einmal, wie schnell super nun wirklich ist. Bis Jahresende sollen dank super bereits 15 Millionen Haushalte mit bis zu 250 Megabit pro Sekunde surfen können. Welche Superhelden findet ihr denn eigentlich am besten? Schreibt es einfach unter das Video und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder zu den Netzgeschichten.